হ্যালো फ्रेंड्स কেমন আছো সবাই চলে আসলাম আবার বাংলাদেশ ব্যাংক ডিফেন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তোমরা জানো 48 এন্ট্রি বাংলাদেশ এয়ারম্যানের সার্কুলেশন কিন্তু হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমি কিন্তু বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিমান সেনা নিয়ে কথা বলছি এখন থেকে কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা কিন্তু নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেব তোমরা অনেকেই क्वेश्चन করছো আইকিউ এর উপরে একটা লম্বা ভিডিও যাতে আমরা দিয়ে দিই বা ইংলিশের উপরে লম্বা একটা ভিডিও দিয়ে দিই আজ অবশ্য আমি ভিডিওতে আইকিউ নিয়ে কথা বলবো বা সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কথা বলবো রোড সার্ভিস ইংলিশ নিয়ে কথা বলবেন ইংলিশ বিষয় নিয়ে তো তার আগে আমি একটু পরিচয় পর্বটা সেরে নিয়ে আমার ডাইন পাশে কিন্তু আছেন মেজর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্যার রিটায়ার্ড ফ্রম বাংলাদেশ আর্মি তার পাশে আছেন মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার আলমগীর সাহেব আমার বাম পাশে আছেন সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার রোল আমিন সাহেব তার পাশে আছেন সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার ইমরান সাহেব সবাই আসলে আমাদের এখানকার ইনস্ট্রাক্টর অনির্বাণের এক একজন এক একটা পার্ট ওয়াইজ কিন্তু ক্লাস নেন এবং সে বিষয়ে তারা কথা বলবেন তোমাদেরকে আমি আইকিউ বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো তার আগে তোমাদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলি তোমরা অনেকে প্রশ্ন করছো অনেকে বলছো যে অনলাইনে যে পেজটা আছে সেখানে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো না আসলে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় তো তোমরা এখন যে সার্কুলেশনটা পাবলিশড হলো ইয়ারম্যানের জন্য সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল ট্রেডের জন্য এবং আরও কিছু ট্রেড যোগ আছে যেটাতে কিন্তু তোমরা আর্টস কমার্সের স্টুডেন্টরা পরীক্ষা কিন্তু দিতে পারবে লাইক তোমাদের খেলোয়াড় নামে যে পোস্টটা আছে বা তোমাদের যে প্রভোস্ট বা পিএনডিএফআই এই টাইপের যে পোস্টগুলো আছে বা ট্রেডগুলো আছে এখানে কিন্তু আর্টস কমার্সের স্টুডেন্টরা কিন্তু এখনই কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারবে তাছাড়া তিরিশে অগস্ট তোমরা যারা সার্কুলেশনটা এই মুহূর্তে দেখে ফেলছো যে তিরিশে অগস্ট কিন্তু আবার নন টেকনিক্যাল ট্রেডের জন্য সার্কুলেশন পাবলিশড হবে তখন তো আর্টস কমার্সের স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিতে পারবে এবং টেকনিক্যালে যাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে তারাও কিন্তু পরবর্তীতে গত বছরের হিসাব অনুসারে তারাও কিন্তু পরবর্তীতে নন টেকনিক্যাল কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারবে সো যারা নন টেকনিক্যাল ট্রেডের স্টুডেন্ট তারা কিন্তু মন খারাপ পড়ে না একদমই তোমরাও কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারবে আর যাদের একটু জিপিএ কম বেশি এরকম হিসাব থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিছু কথা বলে রাখি আর যাদের জিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের নিচে তারা কিন্তু এমটি পদে পরীক্ষা দিতে পারছো কারণ জিপিএ থ্রি হলেও হয়ে যাচ্ছে আবার যাদের জিপিএ আরও একটু কম অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো তারাও কিন্তু মিউজিক ট্রেডে কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারছো কারণ তোমরা ইতিমধ্যে কিন্তু দেখে ফেলছো আর বয়সের ক্ষেত্রে একটু তারতম্য হয়েছে গত বছরের তুলনায় সেটাও একটু তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে গত বছর কিন্তু এম টি ও এফ এর জন্য এস ডিউরেশনটা ছিল কিন্তু সিক্সটিন টু টোয়েন্টি ফোর এটা কিন্তু এবছর ওই টেকনিক্যাল ট্রেডের মতোই করে দিয়েছে সিক্সটিন টু টোয়েন্টি ওয়ান বাট মিউজিক ট্রেডের জন্য এটা একটু বাড়িয়ে সিক্সটিন টু টোয়েন্টি সিক্স করেছে সো বয়সের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবে সেভাবেই কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপ্লাইটা কিন্তু করে ফেলো তোমরা এটাই ছিল কিন্তু তোমাদের টোটাল হিসাব পরীক্ষার বিষয় নিয়ে অনেকে কোয়েশ্চেন করছো গত ভিডিওতে মনে হয় তোমরা বুঝতে পারো নি তোমরা জানো টেকনিক্যাল ট্রেডের জন্য তোমাদের আইকিউ থাকে হান্ড্রেড ইংলিশ থাকে ফিফটি এরপর ফিজিক্স এবং ম্যাথ টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এম সিকিউ পদ্ধতিতে এটা থাকে ফিফটি দেন এটাতে যদি তুমি কোয়ালিফাই করো পরবর্তী দিন কিন্তু মেডিকেল এবং ভাইবা এরপর দেখো যে ট্রেডগুলো দিয়েছে ওখানে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে কিন্তু টেকনিক্যাল ট্রেডের মতো আইকিউ ইংলিশ ফিজিক্স ম্যাথ থাকবে পাশাপাশি ওখানে ফিফটি মার্কসের বায়োলজি থেকে কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে সো এটার উপরে কিন্তু তোমার প্রিপারেশন নিবে এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষা কিন্তু এম সিকিউ পদ্ধতিতে এটা কিন্তু তোমার মাথায় রাখবে আর এরপর যে ট্রেডটা ট্রেডের কথা এখানে উল্লেখ রয়েছে সেটা হচ্ছে এমটিওএফ এমটিওএফ এ জাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেডের মতো যে যে সাবজেক্টগুলো আছে অর্থাৎ আইকিউ ইংলিশ ফিজিক্স ম্যাথ আর এর আগে তো ব্যবহারিক একটা পরীক্ষা হবে তোমাদের লাইসেন্স চেক করবে তোমাদের ফিল্ডে সরাসরি তোমাদের গাড়ি চালানোর যে প্র্যাকটিস আসলে তোমার ভারী যানবাহনগুলো মুভ করতে পারো কিনা বা ভালোভাবে ড্রাইভ করতে পারো কিনা ওনাদের যে ফর্মালিটিস আছে ওভাবে কিন্তু তারা গ্রহণ করবেন তারপরে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হবে এটা এরপর প্রভোস্ট এবং পিএনডিএফআই এই ক্ষেত্রে কিন্তু নন টেকনিক্যালের মতো যে পরীক্ষাটা এভাবেই হবে অর্থাৎ আইকিউ ইংলিশ এবং তারপরে সাধারণ জ্ঞান এটা আর লাস্ট যেটা থাকলো সেটা হচ্ছে মিউজিক ট্রেড এক্ষেত্রে প্যারা আরও একটু কম যেহেতু তোমাদের মিউজিকের দিকে একটু এক্সট্রা ইয়া থাকবে জ্ঞান থাকবে বা তোমার পারদর্শী থাকবে সেক্ষেত্রে তোমাদের পরীক্ষা হবে শুধু আইকিউ এবং ইংলিশ উপরে তোমাদের জিকে বা আদার্স যে সকল সাবজেক্ট এগুলোর উপর কিন্তু কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না আর মিউজিকের বিষয়ে আরও অনেকেই প্রশ্ন করছো যে আমি হয়তো বা গান ভালো জানি অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্টাল কোনো জ্ঞান নাই আমি পরীক্ষা দিতে পারবো কিনা আসলে পরীক্ষা কিন্তু তোমরা দিতে পারবে তোমাদের ওখানে পরীক্ষায় যারা ভালো করবে পরবর্তীতে ওনারাই চয়েস করে নেবেন আসলে কে কোন দিকে যাবে তারপরও বলে রাখি যদি কারো কোনো সার্টিফিকেট থাকে কারো যদি বাস্তব যদি অভিজ্ঞতা থাকে অবশ্যই বাহিনী থেকে কিন্তু
এখন থাকতে পারে যে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস ডট 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 যোগ 10 তম পদের মান কত তোমরা তাহলে সেভাবে ওখানে চারটি অপশন থাকবে তোমরা অ্যানসারটা দিয়ে দিও তারপর থাকতে পারে হালকা পদার্থ কোনটি চারটি অপশন থাকবে দিয়ে দিও তারপর যেমন তোমাদের যারা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পরীক্ষা দিবে ওখানে কিন্তু অনেকগুলো বায়োলজি থেকে क्वेश्चन আসে যেমন মানুষের শরীরে রক্তের পরিমাণ কত মানুষের শরীরে পানির পরিমাণ কত এই টাইপের কিন্তু হিউজ পরিমাণ क्वेश्चन থাকবে অর্থাৎ ওখানে থাকবে 100টা বাট তোমাদের কিন্তু প্র্যাকটিসটা করতে হবে বেশি পরিমাণ আর আমাদের তো বলি অনির্বাণে যারা এখন ক্লাস করছে শত শত স্টুডেন্ট বিভিন্ন জেলা থেকে এসে ক্লাস করছে इवन সার্কুলেশনটা হওয়ার পরে কালকে মনে হয় ছেলের বিভাগ থেকেও অনেকে কল দিয়েছে যেহেতু 5 তারিখে হচ্ছে তোমাদের খেলোয়াড় কোটায় পরীক্ষা অর্থাৎ খেলোয়াড় কোটায় কিন্তু সারা বাংলাদেশে সায়েন্স আর্টস কমার্স যে কোনো গ্রুপের স্টুডেন্টরা কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারছো তো এক একটা জেলা থেকে 8 জন 10 জন 15 জনের কিন্তু একটা গ্রুপ আসছে যেহেতু ঢাকায় পরীক্ষা অনেকে আমাদের হোস্টেলেই থাকবে কারণ আমাদের হোস্টেল থেকে যেহেতু দূরত্বটা খুবই কম যেখানে পরীক্ষা হবে প্রণব তেজগাঁও এয়ারপোর্ট ঢাকায়তে সো অনেকে কিন্তু আমাদের এখানে আসবে অনেকে যোগাযোগ করবে সো তোমরা এইভাবে কিন্তু একটু প্রিপারেশন নাও বাসায় বসে নিতে পারো যদি চাও আমাদের এখানে পাঁচ দিন বা দশ দিন আগে এসে যদি ক্লাস করতে চাও সেটাও কিন্তু পারবে সো আইকের বিষয়ে আজ এই পর্যন্ত আরও কিছু ইনফরমেশান দিব তার আগে একটু মেজর স্যারের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে তো দিয়েছি এখন স্যার কিছু কথা বলবেন আসলে আমাদের টিচার স্টাফ সংক্রান্ত বিষয় যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আসলে কিভাবে চলছে সেখানে টিচার ইনস্ট্রাক্টরদের সংখ্যা কেমন আদেও আছে কিনা এরকম অনেক ইয়া থাকে আর প্রতি বছর দেখা যায় যে সার্কুলেশনটা হইলে অনেক প্রতিষ্ঠান নতুন নামে নামে গজায় এক এক বছর এক একটা নাম দেয় এরকমভাবে কিন্তু শুরু করে তোমরা অনেক সময় প্রতারণার শিকার হয়ে সেসব জায়গায় যাচ্ছ তো এই সকল সামগ্রিক বিষয়ে কথা বলবেন মেজর স্যার মেজর মোহাম্মদ সদুল্লাহ স্যার প্লিজ স্যার এইট আটচল্লিশ এন্ট্রিতে যারা ডিজার্স ক্যান্ডিডেট তারা বিভিন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতরে আসেন তো বাই দিস টাইম আমাদের যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাহেব যারা সবসময় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সই মোটামুটিভাবে এই সমস্ত নিয়ে গবেষণা করেন উনি আর আমিও আসি পরিচালক হিসাবে এখানে যে সমস্ত জায়গায় একটু ত্রুটি বা একটু উন্নতি করা যায় মানে ডিজাইনার্স ক্যান্ডিডেটদের জন্য সেভাবে আমরা আগাচ্ছি তবে উনি একটা কথা বললেন যে আজকাল অনেক কিছুই তো ব্যবসা ব্যবসার সাথে সাথে যারা একটু কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করে সেই সব জায়গায় আমার মনে হয় ডিজাইনার্স ক্যান্ডিডেটদের আসা উচিত তো এখন আটচল্লিশতম এন্ট্রিতে যদি যে সমস্ত সিলেবাসের কথা বললো আইকিউ টেস্ট বা অন্যান্য সাবজেক্টের ব্যাপারে এটা আমরা বাই দিস টাইম বিভিন্ন কার্যক্রম বা পাঠ্যসূচি এটা মোতাবেক তাদেরকে প্রশ্নপত্র দি তৈরি করা করছি কিন্তু এখন যারা রিসেন্টলি একটু চিন্তা ভাবনা করছেন তারা এখানে আসলে মোটামুটি আমাদের এতে শরিক হলে আমার মনে হয় বেনিফিটেড হবে এবং অনেক ডাউট ক্লিয়ার হবে তো এই সুস্থ ব্যাপারে বিস্তারিত বোধের যুগান্তর গতকাল এটা প্রকাশ পেয়েছে এবং অলরেডি অনলাইনও পাওয়া যাবে তারপরও জিজ্ঞাসা থাকি যায় তো এখানে আমাদের যে ইনস্ট্রাক্টর তিন বাহিনীর থেকে মোটামুটি খুব তারা এক্সপিরিয়েন্স এবং অতীতের অনেক রেকর্ড বর্তমানের চিন্তা ভাবনা নিয়েই মানে ডিজাইনার্স ক্যান্ডিডেটদের উন্নত ভবিষ্যৎ ভালো প্রিপারেশনের জন্য সব প্রস্তুতি আমাদের কাছে আছে আপনারা আসতে পারেন ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ স্যারকে আসলে স্যার যেভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন আমি এটাকে আরেকটু ক্লিয়ার করি প্লিজ স্যার সেটা হচ্ছে আসলে আমি কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে আসলে সেখানেও অনেকে যোগাযোগ করে তারপর আমাদের কাছে কল দেয় হয়তোবা সেখানে কোর্স ফিস নিয়ে বেশি সমস্যা নেয় হয়তোবা অনেক কমের কথা বলে হয়তোবা তোমরা অনেক সময় সেসব জায়গায় চলে যাও পরবর্তীতে আসলে আমাদের কাছেই কিন্তু শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অনির্বাণে কিন্তু চলে আসা লাগে আমরা চাচ্ছি যে ওই রকম কিছু না তোমরা একটু খোঁজখবর নাও শুধুমাত্র যে আমাদের ভিডিও দেখেই যে আমাদের কাছে আসতে হবে এমন না তোমরা তোমাদের আত্মীয় স্বজন যারা ডিফেন্সের মধ্যে জব করেন তাদের কাছে তো খোঁজখবর নাও দেখবো অনির্বাণ সম্পর্কে জানে কারণ আমাদের এখানে জানারাই ভর্তি হন না কেন বা যারাই ভর্তি হোক না কেন সবাই দেখি যে ডিফেন্স ফ্যামিলির কেউ না কেউ রেফার করে আনছে তারা আমাদের সম্পর্কে জেনে শুনে বুঝে আসছে অথবা আমাদের অতীত যে সাফল্য সেই সাফল্য দেখেই কিন্তু আমাদের এখানে আসছে বা আমাদের সার্ভিস আর তার প্রমাণ তো পাচ্ছই যে আমাদের এইখানে যে কথাটা মেজর স্যার বলছিলেন যে বাংলাদেশে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাবে কি না যে আসলেই প্রত্যেকটা বাহিনীর লোকজন মিলে যারা কিনা এখানে সব সময় থাকে আমাদের সকাল বিকাল সন্ধ্যা যখনই ব্যাস হোক না কেন সব সময় তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি এটা শুধুমাত্র অনির্বাণ থেকে সম্ভব তোমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা আর একটু উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি এ কথা বলতে পারি যে তোমরা শুধু আমাদের ভিডিও না আরও দু একটা ভিডিও দেখো দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবে যে আসলে সেখানে কানারা পরিচালনা করছেন ক্লাস আসলেই কারা নিচ্ছেন আর আমাদের এখানে যেমন সবসময় যেমন এয়ারফোর্সের জন্য যেহেতু এখানে লোক বেশি আসে সো এয়ারফোর্সের ইনস্ট্রাক্টররা এখানে বেশি
তোমরা অবশ্যই তোমাদের ড্রেসটা মেনটেন করবে অর্থাৎ তোমাদের যে হাফ প্যান্ট জার্সি বুট বা কেউ যদি অন্য কোনো খেলা যদি পারদর্শিতা থাকে কারোর লাইক যারা টেবিল টেনিস টাইপের ইয়া থাকে তো এই টাইপের সার্টিফিকেট যদি তোমাদের থাকে এগুলো থাকবে তোমাদের যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমরা ক্যারি করবে আর প্রভোস্ট এবং পিএনডিএফের ক্ষেত্রে একটি কথা বলবো সেটা হলো এখানে কিন্তু তোমাদের যে সাবজেক্টের কথা উল্লেখ আছে এটা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে বাট এই পরীক্ষাটা দেওয়ার আগে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যেমন টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল পরীক্ষা দিলে কিন্তু যাওয়ার সঙ্গেই কাগজপত্র চেক করে কিন্তু পরীক্ষা দিতে বসিয়ে দেয় বাট এখানে কিন্তু সিস্টেমটা আলাদা যারা কিন্তু প্রভোস্ট বা পিএনডিএফে যাবে তাদের কিন্তু প্রথমেই শারীরিক একটা মানে পরীক্ষা নেয় লাইক তোমাকে কয়েকশো মিটার দৌড়াইতে বলবে তারপর তোমাকে চিন আপ দিবে পুশ আপ দিবে দেন তোমাদেরকে হয়তো বা এক্সাম হলে পাঠাবে তো অনেক ক্ষেত্রে হয় কি যারা তোমরা এক্সপার্ট না বাসায় বসে হয়তো চিন্তা করতেছো আমি যাবো পরীক্ষা দিবো হয়ে যাবে আসলে এরকম না তোমরা বাসায় বসে কিন্তু আগে থেকেই যারা একটু লম্বা চড়া আসো তারা কিন্তু আগে থেকে একটু দৌড়ানোর উপর প্র্যাকটিস করো পুশ আপের ব্যাপারে প্র্যাকটিস করো ওভারঅল বলবো যে যদি আমাদের এখানে আসো তাহলে তো সব কিছু আমরাই করে দিচ্ছি মানে তোমাদের বিশেষ করে এয়ারফোর্সের জন্য এয়ারম্যানের ক্ষেত্রে সব দায় দায়িত্বটা আমরা নেই শুধুমাত্র মেডিকেলটা বাদে কারণ মেডিকেলে যদি কেউ আনফিট হয় সেক্ষেত্রে তো আমাদেরও কিছু করার থাকবে না এটা তোমরা কারো কোনো প্রবলেম থাকবে নিজের একটু সলভ করে নিও যে কোনো একটা ভালো ডক্টর বা যারা তোমাদেরকে প্রেসক্রাইব করবে ভালোভাবে তাদেরকে একটু দেখিয়ে নিও এভাবে একটু কমপ্লিট করবা তো এখন আমি মাইক্রোফোনটি দিচ্ছি এয়ারফোর্সেরই মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার আলমগীর সাহেবকে তিনিও কথা বলবেন আমাদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে এবং এরপরে কিন্তু আমরা চলে আসছি আসল বিষয় অর্থাৎ তোমাদের যে ইংলিশ বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসা ছিল সে বিষয়ে কথা বলবো রোল আমিন সাহেব তার কাছেও দিব তো এখন আমি আলমগীর সাহেবের কাছে দিচ্ছি প্লিজ থ্যাংক ইউ স্যার ধন্যবাদ ভিওয়ার্স এর আগেও তোমাদের সাথে আমি কথা বলেছি আজকেও তোমার সামনে কিছু কথা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি দেখো বন্ধুরা অনির্বাণ আমি বলেছিলাম একে স্বপ্নপুরের অঙ্গীকার অনির্বাণ আসলে তোমাদের স্বপ্ন এবং যে প্রতিষ্ঠান অনির্বাণ ডিফেন্স ট্রিয়ার এটাই হলো সেতু বন্ধন তোমাদের স্বপ্ন পূরণের জন্যে এখানে আসলে আমাদের স্যাররা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছে এমটি স্যার আমাদের মেজর স্যার এটা তো বাস্তব এবং স্যার আর একটা কথা বলেছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এখন এই সময়ে কচুর বাগানে যেমন নতুন সিজনে হয় সেরকমের অনেক প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেছে তো এই সব প্রতিষ্ঠান তোমাদেরকে অনেক সস্তায় অফার দিয়ে তোমাদেরকে আকৃষ্ট করবে এবং বলবে তোমার ঘর দৌড় গোড়ায় সেই সব প্রতিষ্ঠান আসলে তুমি যদি এই সস্তা প্রবণে যদি তুমি যদি কনভার্টেড হয়ে মোটিভেটেড হয়ে সেই সব প্রতিষ্ঠানে যোগদান করো তাহলে তোমার লাভের সাথে ক্ষতিই বেশি হবে মাঝখান থেকে কিছু টাকা যাবে সময় যাবে কিন্তু তোমার স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে যাবে তার এই প্রতিষ্ঠানই বাধা হয়ে যাবে তুমি যদি অনির্বাণে আসো অনির্বাণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা আলোকে আমাদের যে অভিজ্ঞ আমরা রিটায়ার্ড যারা আমরা এই মেজর স্যার রিটায়ার্ড আমরা যারা রিটায়ার্ড করেছি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছি আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে তোমাদের স্বপ্ন পূরণে আমরা সহায়তা করব আমি তোমাদেরকে বলবো তোমাদের বাড়ি রংপুরে তোমার বাড়ি খুলনায় তোমার বরিশালে তোমরা ঢাকায় আসবা এই চিন্তা করছো খরচ বেশি কিন্তু তোমাকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে সঠিক প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে এবং সঠিক তালিম নিতে হবে মানে সঠিক কোর্স কারিকুলামের ভিত্তিতেই তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নিতে হবে তো আমার একটা অনুরোধ থাকবে তোমাদের কাছে তোমরা খরচের কথা চিন্তা করবে না কারণ এখানে আমরা যারা ইনস্ট্রাক্টর আছি এবং যে প্রতিষ্ঠান এরা সবসময় তোমাদের জন্যে আর কি সিলেবাস আপডেট করছে প্রতিনিয়ত কারণ প্রতিনিয়তই চাকরির বাজার তোমরা বুঝতেই পারছো বিভিন্ন অ্যাড দি বিভিন্ন বাহিনী অ্যাড দিচ্ছে যে প্রতারিত হয় না তোমরা তারপরে সিলেবাস বিভিন্ন টাইম টু টাইম সিলেবাস চেঞ্জ করছে আমরা সেই সিলেবাসের সাথে আপডেট করে আমরা সিলেবাস চেঞ্জ করছি আমরাও নিজেরা তৈরি হই তোমাদের সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার যায় যাতে তোমরা সঠিকভাবে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে সঠিকভাবেই মার্ক বেশি পেয়ে যাও তোমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারো সেই দিকে আমরা নজর দিচ্ছি তোমরা আসো আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা আসো প্রতারিত হয়ে না বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে বিশেষ করে রংপুর বরিশাল তার চট্টগ্রাম এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হয়েছে যেসব প্রতিষ্ঠান তোমাদেরকে ডাকবে বলবে তোমার দৌড় গোড়ায় তোমরা আসো এখানে জয়েন করো আমি বলবো যে তোমরা সস্তায় তিন অবস্থার ভিতর পড়ে তোমরা হাবুডুবু খেয়েও না তোমরা আসো কিছু পয়সা যদি বেশিও লাগে কারণ এই এত দীর্ঘ তুমি আমাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের যে ইনস্ট্রাক্টর প্যানেল এখানে বিরাট প্যানেল এখানে আসবা তোমাদের তাদের অভিজ্ঞতা নেবা এবং তোমাদের পরীক্ষার সহায়তা করবে ধন্যবাদ তোমাদেরকে আসার জন্য এবং আসো তোমরা এটি আমার অনুরোধ থাকবে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম
थैंक यू आलमगुर सहेब के आसल उन्नी क्योंकि सब कुछ बुझे दिलें फ्रेंड्स तो यह एक चिंता भावना करें खर्चर विषय तो वह चिंता करें ना लाइफे जो एक चाकी हो जाए अर्थात सरकारी चाकी जर जरा कि स्वप्न देखो अनेक आगे थे स्वप्न देखो अने के आते तुम्हारा स्कूल लाइफे स्वप्न देखता जो हाँ कब कलेजे उठब भलो एक रेजल्ट हमें लम्बा चौड़ो आसे हमें भलो किस करते पर तो तक के बी तुम्हारा आसले बसे थे ना तुम्हारे स्वप्न के पूरण लक्ष्य अवश्य तुम्हारा अनिवार्य आसो एक सठिक दिक निर्देशना ने तुम्हारा जो सठिक भावे जो गाइडलैन पाओ तो प्रथम बार ही एमक कपाल भलो थे होते जो भाई नीते चान्स हो जाते सो फ्रेंड्स भिडियो शेषे और कथा बोलो एक् रोल अमी सहेब इंग्लिश टपिकर ऊपर तुम्हारे कथा बोलो आशा करी मनोजोग तुम्हारा ये सुनबे प्लिज रोल अमी सहेब थैंक यू सर असलम आलैकुम दर्शक सवार का सुनलें शुद्ध बोलो जो एयरफोर्स इज हाईलि टेक्निकल ओरियंटेड सार्विस एखे और टेक्निकल ट्रेडर जो विशेषकर जे टेक्निकल इक्ुपमेंट आयारक्राफ्ट आई समस्त एर मानुअलगू लेखा है क्योंकि इंगरेजीते सो इंगलिस इज नट ए इजी लैंगुएज इट्स ए फरें लैंगुएज तो विदेशी भाषा शेखार जो अनेक परिश्रम करते हैं देश के स्टूडेंटा एम बेसिकाली प्राइमरि लेवल और सेकेंडारि ले क्योंकि इंगरेजी बस दुरबल थे तो ता देखा जाए हाईलि टेक्निकल इंगलिस लेवलता के ओभारकाम करार्जन जो एयरफोर्स स्टैंडार्ड एक परीक्षा ने तुम्हार अर्जित ज्ञान कतटुक आता दिए एयरफोर्स रिक्वयर कतटुक फुलफिल है ये क्योंकि एक एक्साम भेतरे दीते हैं तुम्हें एक अभिक्षा दीते हैं तो सो तुम्हें से ही मैं यटार जो प्रस्तुति नार्ज ओई सेट करी ता जो परीक्षा ने सिलबास अनुसारे एखे आसे पार्टस अफ स्पीच जेटा के बला इंगरेजी भाषार फादार अब द इंगलिस लैंगुएज एखे आसे सेंटेंस आसे भयस सेंस आसे ट्रांसलेशन आसे आर्टिकल ये विभिन्न टपिक्सगला टपिक्सगू एखे प्रसिपालगल शेखाना है सो दैट तुम्हें जैसे इंग्रेजी भलो करते तुम्हारे जो दुरबलता आसे आसल कथाय दुरबलता से नो एक जो छात्र कथाय दुरबलता आए यह जी तो इंगरेजी भाषाटा के तर प्रसिपाल के जाना दिए ये एत इजी कर दे जान जो परीक्षा जो कम्पिटने ता सकस होते तो जेमन एखे देखी जे नाउन 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 जो प्रकार कौन कौन नाउन कि भाव चिन्ह नाउन चिन्हार उपाय शब्द शेषे शान शिप डम हुड नेस इजम ये जो थे प्रत्यय जो थे तभी तुम सहजे बुझते पर नाउन जेम सबमिशन क्रिएशन इम्पर्टेंस एडभार्टाइजमेंट प्लेजार वास्टेज एगो एक सूत्र तो ये सूत्रगू सहजे तुम्हारे दीते क्योंकि तुम्हारा सहजे ये सूत्र अनुजाई तरह पार्टस अफ पिस्टा के आईडेंटिफाई करते एडजेक्टिव शेषे साधारण एबल टीप ओस एयरि एंड इंट एल यो थे जगह दिए तुम सहजे बुझते पर कम्फर्टेबल अफुल हेल्पफुल फुल शब्द देखले ही तुम्हें बुझते पर एडजेक्टिव ब्यूटिफुल ये भार एर शेष साधारण एट इन इज इज इजार इफी यो थे जेमन मडारेट कन्सिडार रईट अर्गानाइज लाइटन ये शब्द तो तुम्हारा क्या भाव इटे आईडेंटिफाई करवा एखे विस्तारित क्लस थी जो तुम्हारे अनेक हेल्पफुल है और सहजे तुम्हारा आईडेंटिफाई कर ट्रांसलेशन सम्पर् बोलते ग्रांसलेशन क्योंकि सब धरण परीक्षा सब ये आसे जेकोधर रिक्रुटमेंटर जो ये प्रयोजन एक भाषा के अन्न भाषा रूपान्तर जो नियम ये क्योंकि खूब एक सहज जिन क्यों तुम्हारा बोझा बोले तुम्हारे ये खूब जटिल मन है अनुवाद करते हैं दुई भाव आक्षरिक अनुवाद भाव अनुवाद जेमन धरो इट हेज बीन रेनिंग कैट्स एंड डग ये जो तुम आक्षरिक अनुवाद करो तो हमें देखा जाए विराल कूकुर बिस्टी हे आसल ये क्योंकि ता ना ये तुम्हें भावे आनते हैं कैट्स एंड डग दिए बोझा जो मुसलधारा बिस्टी हे आर भाव अनुवाद बेलाय तुम जो बो काट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लथ कपड़ काटो तुम्हार कोट अनुजाई ए रकम होना इटा हल आय बुझे व्यय करो जमन धर तुम टेंस बुझो ना तो क्योंकि तुम्हार ट्रांसलेशन ठीक मत करते टेंस ट्रांसलेशन जो टेंस अनुसरण करते हैं जे टेंसर तुम्हार बांगला थक टेंस तुम्हें इंगरेजी करते देर इट इज ये अक्सलारिगू डोमिनेटरगू से क्योंकि बांगल् अनुवाद प्रयोजन नहीं 
তোমাকে সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার টেন্স মোট এগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করে তোমাকে কারেক্ট আনসার করতে হবে ধরো সাবজেক্টের ভিতরে করে সেন্টেন্স সেন্টেন্সের ভিতরে তোমার কোনো একটা ওয়ার্ড জানা নাই তুমি ওয়ার্ড জানা না থাকলে ওইটার একটা সমর্থক শব্দ বের করে ওখানে দিয়ে দিতে পারো অথবা তাও যদি না জানা থাকে তাহলে তুমি ওই শব্দটার হুবহু ওই ইংরেজি শব্দটাই দিয়ে দিতে পারো তাহলে ওইটা ফাঁকা রাখা যাবে না এটা হলো তুমি তুমি মাস্ক পাবা সো তোমাকে সর্বোপরি অনুবাদের সুন্দর প্রাঞ্জল এবং প্রকৃত ভাব যাতে ফুটে ওঠে সেই দিকে নজর দিতে হবে আবার কিছু কিছু আছে ধরো এই সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন হয় না সেগুলো প্রবাদ সেগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে এগুলো কিন্তু তোমাকে আমরা এখানে দ্রুত অনুশীলন করাই একটা রেগুলার এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা এগুলোকে কম্পিটেন্ট করে তুলি সো ফ্রেন্ডস তোমরা এই যে টপিক্সগুলোর নাম বললাম এবং যেভাবে আমরা করি তো এগুলো তো ঘরে বসে তুমি পাবা না তোমাদেরকে আসতে হবে কোথাও না কোথাও এগুলোর জন্য গাইডলাইন নিতে হবে তো আমরা অনুরোধ করব অনির্বাণ তোমাদেরকে তোমাদের যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট সেই অনুযায়ী টিচিং দিয়ে যাচ্ছে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু অনির্বাণ অ্যান্ড মেক ইউর সেলফ কম্পিটেন্ট অ্যাজ এ রিক্রুট অফ বাংলাদেশ এয়ারফোর্স অ্যাজ অ্যান এয়ারম্যান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আঙ্কেল আসলে ইংলিশ বিষয়ে কিন্তু তোমরা একটু ধারণা পেয়ে গেলে এরকম আরও টপিকের উপরে কিন্তু ইংলিশ থেকে কোশ্চেন আসবে সেগুলো বিস্তারিত জানার জন্য কিন্তু আমাদের অনির্বাণে আসতে হবে এখানে ক্লাসগুলো করতে হবে এবং নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে আরও কিন্তু ইনস্ট্রাক্টর অনেকে থেকে গেলেন আসলে টাইম প্রায় শেষ পড়ছে আরও যদি রান করি আরও অনেক ইনস্ট্রাক্টর এখনও আসেন নাই আমাদের অনেক এক্স অফিসার ক্যারেট আছে আমাদের এখানকার ইনস্ট্রাক্টর তারা আবার বিকালের ব্যাসে আসবেন সবাইকে আসলে একসাথে আনা সম্ভব না বাট তোমরা তো জানো যারা নিয়মিত আমাদের ভিডিও দেখো যে আমাদের ইনস্ট্রাক্টর সংখ্যা কি পরিমাণ অনির্বাণে প্রত্যেকটা সেক্টরের জন্য আলাদা আলাদা সো ফ্রেন্ডস তোমাদের উদ্দেশ্যে বিদায় নেওয়ার আগে আরেকটি কথা বলি তোমরা জানো বৈশাল বিভাগ এবং ময়মনসিং বিভাগ এদের পরীক্ষা কিন্তু একদম আট তারিখ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে সো তোমরা কিন্তু চলে আসো এই বিভাগের যে সকল জেলার পরীক্ষা তোমরা যারা দশ দিন পনেরো দিন বা বিশ দিন সময় পাচ্ছ তারা চলে আসো আমাদের এখানে ক্লাস করো আমাদের এখানে হোস্টেল ব্যবস্থাপনা আছে বা যে কোনো টাইপের কোনো প্রশ্ন যদি থাকে যাদের পরীক্ষা আগে আমি এদের কথাই বেশি ফোকাস করছি আর কি এদের দিকে যে তোমরা কিন্তু আমাদের ভিডিও নিচে করতে পারো আমাকে সরাসরি কিন্তু কল দিতে পারো যেহেতু নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা কিন্তু করো এবং বাসায় বসে থাকবে না আমি একটা কথা বললাম যে তোমাদের যাদের ইচ্ছা বাসায় বসে কিন্তু এয়ারফোর্সে জব না কোনোভাবেই সম্ভব না আর অন্যান্য যে বিভাগগুলো আছে তোমরা মন খারাপ করো না যে স্যার আমাদের কথা কেন বলছে না আসলে তোমাদের তো টাইম আছে আমরা সময় পাচ্ছি তোমাদের কারোর হাতে দুই মাস কারোর হাতে তিন মাস চার মাসও সময় আছে অনেক অনেক বিভাগ বা জেলার তোমরা তো পরবর্তীতে তোমাদের নিয়ে আরও অনেক ভিডিও তৈরি করবো সো তোমরাও মন খারাপ করো না যাদের পরীক্ষা আগে তারা কিন্তু তোমরা এখন থেকেই যোগাযোগ শুরু করে দাও আরেকটি কথা বলে রাখি অনেকে আমার ফেসবুক আইডি খুঁজে পাও না আমার নাম জুয়েল পারভেস এই নামে ম্যাসেঞ্জারে যে কোনো টাইপের কমেন্টস বা কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু তোমরা পাঠাতে পারো আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে গ্রুপটার নাম অনির্বাণ স্কোয়াড আমাদের পেজ আছে অনির্বাণ সোলজার্স একাডেমি আমাদের চ্যানেলটির নাম তো সবাই জানো অনির্বাণ ডিফেন্স টিউটোরিয়াল তো ফ্রেন্ডস আজকে বিদায় নিব নেক্সট যে কোনো একটা টপিক নিয়ে আবার তোমাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ